আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা কুরুলুস ওসমানের নতুন বিশ্বরেশন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত প্রিয় দর্শক শ্রোতা ইতিমধ্যে কুরুলুস ওসমান পর্ব একশো সাতাশে টেলার টু প্রকাশিত হয়েছে এবং টেলার টু অনুযায়ী নতুন পর্বটি আবার দুর্দান্তপূর্ণ হবে বলে মনে হচ্ছে সেই পর্বে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব তাই অনুরোধ করব এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে ভিডিওটি না টেনে পুরোটা দেখতে থাকুন এবং আপনি যদি এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন প্রিয় দর্শক শ্রোতা টেকপুর ভ্যালেন্স যিনি কোয়েনিসার যুদ্ধের জন্য সমস্ত টেকপুরকে একত্রিত করেছিলেন ওসমান বে এবং তার পুত্রদের জন্য একটি ফাঁদ তৈরি করার সময় সম্রাটের প্রেরিত সেনাবাহিনী এবং সেনাপতির জন্য অপেক্ষা করছেন কিন্তু অবশেষে ওরহান বে এবং আলাউদ্দিন বে এবার ধরা পড়েননি যা আপনি টেলারে দেখতে পেয়েছেন এবং তারা ভ্যালেন্সকে পাল্টা আক্রমণ করবে যারা তাদের অপহরণের উদ্দেশ্যে বনে ফাঁদ তৈরি করেছিল অন্যদিকে বেঙ্গি এবং মালুনাতুন যারা আল সেসিককে খুঁজছেন তারা ইসম্যানের দ্বারা সেট করা ফাঁদের মুখোমুখি হয় কিন্তু ইসম্যান যা আশা করেছিল তা খুঁজে পায়নি এবং ধরা পড়েছিল ইসম্যান সুলতানাকে হত্যা করা একটি বড় দায়িত্ব জেনে মালুনাতুন তাকে কুনিয়ার সুলতান মাসুদের হাতে অথবা গাজান খানের সেনাপতি এসরিগুলের হাতে তুলে দেবেন আর এখান থেকে বেরোতে পারবে না এখন কেন টেইলারে নাইমানকে দেখানো হয়নি সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক প্রিয় দর্শক শ্রোতা খুব সম্ভবত এস রিগুল তাকে ধরে নিয়ে গাজান খানের কাছে গিয়েছে এবার আল সেসিকের কথায় আসা যাক আমি মনে করি যে আল সেসিককে আহত অবস্থায় পাওয়া যাবে কিন্তু মেতো নয় এবং সর্বশেষ বাইন দেরবে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক প্রিয় দর্শক শ্রোতা বাইন দেরবে এবং কিছু আলপ সদ্যবেশ ধারণ করতে পারে এবং বুর্সার ভেতরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং কোসেসের সাথে দেখা করতে পারে এখন অন্য একজন অভিনেতা কোসেসের চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন আপনি কি মনে করছেন তা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আজকে অ্যানালাইসিস ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি পরবর্তী ভিডিওতে সিজন ফোর সম্পর্কে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে